പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഐ ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ പൈത്തൺ ഗ്രാഫിക്സിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ആൻസറുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം പൈത്തൺ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് ആൻസർ ഡോട്ട് പി വൈ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കുന്നത് നോക്കാം ഐഡൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഐഡൽ അങ്ങനെ തുറന്നു വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ജാലകമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അതായത് പൈത്തൺ ഷെൽ ജാലകം കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത് കാണുന്നത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനുള്ള ജാലകമാണ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുക ഫയൽ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റണ്ണിൽ റൺ മൊഡ്യൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊരു സമചതുരം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമാണ് ആ നിർദ്ദേശം നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രം ടേർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് അതിനുശേഷം സ്റ്റാർ പിന്നീട് ഫോർ ഐൻ റേഞ്ച് ഫോർ ഇവിടെ കോളം ചിഹ്നം കോളം ചിഹ്നം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഫോർവേഡ് എന്ന നിർദ്ദേശം ഇവിടെ ഇൻ എന്നതിന് താഴെ ആയിരിക്കണം ഫോർവേഡ് ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് നയൻറ്റി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് ആണെങ്കിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ജാലകത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ഈ ഒരു ജാലകത്തിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ദൃശ്യമാകുന്നത് അതായത് പൈത്തൺ ടേർട്ടിൽ ഗ്രാഫിക്സിലായിരിക്കും ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐഡിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ജാലകങ്ങളെ ഒന്ന് ഐഡിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ജാലകമാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ഐഡിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ജാലകം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള എഡിറ്റർ ജാലകം അത് ഇതാണ് അതായത് നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ടേർട്ടിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ജാലകം ഇതാണ് ടേർട്ടിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ജാലകം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് നയൻറ്റി എന്ന പൈത്തൻ ഗ്രാഫിക്സ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതാം ആർ ടി നയൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് നയൻറ്റി എന്ന പൈത്തൻ ഗ്രാഫിക്സ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതാം എൽ ടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ടേർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ത്രീ ഫോർവേഡ് ഹൺഡ്രഡ് ലെഫ്റ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ത്രികോണം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമാണിത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ടേർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ഫോർ ഫോർവേഡ് ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് നയൻറ്റി ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ സമചതുരം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ടേർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ഫൈവ് ഫോർവേഡ് ഹൺഡ്രഡ് ലെഫ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ സമപഞ്ചഭുജം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ടേർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് സിക്സ് ഫോർവേഡ് ഹൺഡ്രഡ് ലെഫ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ സമ ഷഡ്ഭുജം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവർത്തന നിർദ്ദേശത്തിനകത്ത് വീണ്ടും ആവർത്തന നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടി വരുന്നതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് ആൻസർ നെസ്റ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് സിക്സ് റൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി 
എന്ന നിർദ്ദേശം എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആൻസർ സമചതുരം ആറ് തവണ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും ഓരോ തവണ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അറുപത് ഡിഗ്രി വലത്തോട്ട് തിരിയാനുമുള്ള കോഡുകളാണിത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വരകളുടെ വീതി വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ ഏത് പൈത്തൺ നിർദ്ദേശമാണ് നൽകേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആൻസർ പെൻ സൈസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൈത്തൺ ഗ്രാഫിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് ആൻസർ ടെർട്ടിൽ പൈത്തണിൽ ഗ്രാഫിക്സ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം എന്താണ് ആൻസർ ഫ്രം ടെർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് അതിനുശേഷം സ്റ്റാർ എന്ന ചിഹ്നം കൂടി വേണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഐഡലിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏത് ജാലകത്തിലാണ് ലഭ്യമാവുക ആൻസർ പൈത്തൺ ഷെൽ ജാലകത്തിൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ജാലകത്തിലായി ലഭ്യമാവുക ആൻസർ പൈത്തൺ ഗ്രാഫിക്സ് ജാലകത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർവേഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന പൈത്തൺ ഗ്രാഫിക്സ് നിർദ്ദേശത്തെ എങ്ങനെ ചുരുക്കിയെഴുതാം ആൻസർ എഫ് ടി എഫ് ടി ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെർട്ടിൽ അമ്പത് ഡിഗ്രി വലതുവശത്തേക്ക് ചലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പൈത്തൺ നിർദ്ദേശം എന്താണ് അതായത് മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പൈത്തൺ നിർദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർവേഡ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡി ഫിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെർട്ടിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ ചലിപ്പിക്കുവാനുള്ള പൈത്തൺ നിർദ്ദേശം എന്താണ് ആൻസർ സെർക്കിൾ ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാഫിക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള പൈത്തൺ നിർദ്ദേശം എന്താണ് ആൻസർ ഡോട്ട് നീല നിറമുള്ള ഒരു ഡോട്ടാണ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇരുപത് കോമ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ബ്ലൂ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് കൊട്ടേഷനകത്തായിരിക്കണം ബ്ലൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാഫിക് സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന വരകളുടെ നിറം നിർണയിക്കാനുള്ള പൈത്തൺ നിർദ്ദേശം എന്താണ് ആൻസർ പെൻ കളർ പെൻ കളർ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ കളർ ബ്ലൂ എന്നതായാലും ശരിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെർട്ടിലിൻ്റെ ദിശ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വലത്തോട്ട് തിരിയാനുള്ള പൈത്തൺ നിർദ്ദേശം എന്താണ് ആൻസർ റൈറ്റ് നയൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി നയൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെർട്ടിലിൻ്റെ ദിശ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇടത്തോട്ട് തിരിയാനുള്ള പൈത്തൺ നിർദ്ദേശം എന്താണ് ആൻസർ ലെഫ്റ്റ് നയൻറ്റി അഥവാ എൽ ടി നയൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ബഹുഭുജമോ വൃത്തമോ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് ലൈനും ഉൾഭാഗത്തും വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള പൈത്തൺ നിർദ്ദേശം എന്താണ് ആൻസർ കളർ ബ്രാക്കറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഗ്രാഫിക് സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന വരകളും എഴുത്തുകളും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈത്തൺ നിർദ്ദേശം എന്താണ് ആൻസർ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവർത്തന നിർദ്ദേശമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡ് ഏത് ആൻസർ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കളർ ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ആൻസർ കറുപ്പ് നിറത്തിൽ ജ്യാമിതീയ രൂപം വരച്ച് നീല നിറം ഉപയോഗിച്ച് കളം നിറയ്ക്കുന്നതിന് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിൽ പാറ്റേൺ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ആരംഭിക്കാൻ ഏത് നിർദ്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് ആൻസർ ബിഗിൻ ഫിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിൽ പാറ്റേൺ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അവസാനിക്കാൻ ഏത് നിർദ്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് ആൻസർ എൻഡ് ഫില്ല് ഇത്രയുമാണ് ഇതിലുള്ളത് എല്ലാ കുട്ടികളും നന്നായി പഠിച്ച് പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഫുൾ എ പ്ലസ് ഉറപ്പിക്കുക 
എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എ പ്ലസ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം